పౌర్ణమి చంద్రుడు ఆఫ్ మే అంటే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ రొమెన్స్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లాగా బైబిల్లో ఒక పాట ఉంటుంది రొమెన్స్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అంటే మైకల్ జాక్సన్ లాంటి లెవెల్ ఆ లెవెల్ వాళ్ళకి అది మంచి పాట సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నిన్న ఒక మిరాకిల్ జరిగింది మనం ఎప్పుడు చందమామ రావే జా బిల్లి రావే చందమామ రావే జా బిల్లి రావే కొండెక్కి రావే గోగు పూలు తేవే అండ్ ఏదో అడవి మీద రావే అంటే అడవి మీద నుంచి హెలికాప్టర్లు చందమామ ఆకాశంలోనే కదా పయనిస్తుంది ట్రావెల్ చేస్తుంది జర్నీ చేస్తుంది ఆకాశంలో సో అడవి మీద నుంచి వచ్చి అడవి మీద రావే అడవి పూలు తేవే అన్నిటినీ తెచ్చి అబ్బాయి కీవే టెటటటే అసలు పాట రాసింది ఎవరో తెలుసా మీ బతుక్క అంత తెలిస్తే ఒళ్ళొమ్ముకునే ఈడుపు గంటి పదమజా లంజా రెబిచారిణి ఈడుపు గంటి పద్మజారాణి ఆమెంట ఎస్ మహిళలకి జాతకం చెప్తుందట బజార్ లంజ ఒళ్ళొమ్ముకునే రాజేశ్వరి లాంటి పచ్చి లంజ తోడు నీడ అని పెట్టింది బ్రోతల్ హౌస్ అది తోడు నీడ అంటే ఏంటి తెలుసా ఎస్ మీకేమో చెప్పేది వేరు అది చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఒళ్ళొమ్ముకునే రాజేశ్వరి తోడు నీడ అని బ్రోతల్ హౌస్ నడుపుతుంది ఆ కూతుర్ని సునీత అనే కూతుర్ని తాను ఎక్కి పది మంతు ఎక్కించి దామోదర్ అనే లంజా కొడుకు దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఉంచుకున్నాడు రాజేశ్వరి అది ముగుడికి వీడు ఆకు లేకుండా వెయ్యి మందితో రోజు పడుకొని ఆకు వీడు అనే ఊర్లో ఒళ్ళొమ్ముకునే ఇస్తరాకు వెళ్ళు ఒళ్ళొమ్ముకునే ఎంగిలి ఇస్తరాకు రాజేశ్వరి సన్నాసి లంజ మా ఇంట్లో రోజు డెకాయిటీస్ చేసి రోజు దొంగతనాలు చేసి లక్షలు కోట్లు దొబ్బేశారు ఆ ముష్టి మంద తోడు నీడాలో ఉన్న ఎంటైర్ కరెంట్ పీపుల్ మెంబర్స్ సభ్యులు వాళ్ళ పిల్లల శవాలు వెళ్తాయి వాళ్ళకంటే అదృష్టం ఉందంట కరెంట్ ఉందంట అందుకని రోజు రాత్రి అంతా వెయ్యి మంతో పడుకొని సిటీ కేఫ్లో కాఫీ అండ్ ఆల్ రెస్టారెంట్స్లో టీ రాత్రి అంతా వెయ్యి మంతో పడుకొని బయట ఇడ్లీ బయట గుడుము కుక్కల్లాగా మింగుతారట వెయ్యి మంతో పడుకొని అసలు సిగ్గు లం సిగ్గు లేని లంజల్లారా మీకు సిగ్గు అంటే ఏంటో తెలుసా బజార్ లంజల్లారా కొంచెం సిగ్గు తెచ్చుకోండే చీము నెత్తురు లేని దొమ్మర లంజ ఒకటి మా ఇంటి పక్కన ఉంటుంది అది అంటుంది అంటే అది రెడ్ లైట్ ఏరియా ఎస్ ఇంటి ఎదురుగా మహబూబ్కి మేది ఎంత కాస్ట్లీ ఏరియా అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ద ల్యాండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ మోర్ బట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ లేవు అక్కడ వెనక ఇంట్లో వాళ్ళు చిలకలూరి పేట అనిత అని దొమ్మర లంచ్ ఉంది ఎస్ వీళ్ళంతా వ్యభిచారం చేస్తున్నారు సుమన్ అయితే అసలు ఓపెన్ ప్రాస్టిట్యూట్ సుమిత్ర అయితే బజార్ లంచ దాని ముగ్గురు నిష్టల వెంకట్ వాళ్ళ కోడళ్ళు అయితే ఒళ్ళొమ్ముకునే వ్యభిచారిణీలు ఇక ప్రభా సరిత అయితే సాని ముండలు శ్రావణి దాని అమ్మలాగా సూర్య వాళ్ళ అమ్మలాగా హోర్స్ ఏమైపోయింది మన భారతదేశానికి చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అనే పాట ఎవరు రాశారు అనేది కూడా తెలియని లంజలు అందరూ తూ మీ బతుకు జడ మీ పాడగట్ట నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రతి ఆడది తన కడుపును పుట్టిన పిల్లల శవాల మీద పడి ఏడుస్తుంది ఆ చందన విసర్జనలు తినే చందన భవానీ చందన అని అందరు విసర్జనలు తిని ఎస్ వాళ్ళు అంటా అబ్బా గంగూబాయికి పెళ్ళి అని రోజు వెయ్యి మంది మొగలతో పడుకునే సంజన లాంటి బజారు లంజలు విజేత లాంటి వ్యభిచారిణీలు వాళ్ళకంటే బెళ్ళ ఇద్దంట రోజు వెయ్యి మందితో వెయ్యి సార్లు పక్కన ముగుడు ఉంటాడంట బెయిల్ వస్తుందంట సిగ్గు లేకపోతే సరే కొంచెం సిగ్గు రావాలి మీకు ఎస్ గంగూబాయికి పెళ్ళి అని ఎస్ కరుణ నిఖిల చందన భవానీ ధర్మజ అండ్ వాళ్ళ ముగుళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ శవాలు వెళ్తాయి అర్జెంట్లీ అట్లా వెళ్ళాలి కూడా లేకపోతే వాళ్ళకి సిగ్గు లేదు భారతదేశానికి సిగ్గు లేదు భారత మాతకి సిగ్గు లేదు అనుకుంటారు ఇహపరాల్లో సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అనే పాట ఎవరు రాశారో కూడా మీకు తెలియదు బ్రహ్మ కడిగిన పాదము 
బ్రహ్మము తానే అనే పాదము కాళింది తల మీద ఎస్ నాట్యమాడిన పాదము పలుకు తేనెల తల్లి పవళించినది ఎస్ పద్మావతి దేవిని ఎస్ ఎలా వర్ణిస్తాడంటే ఆ తర్వాత స్వామి నగుమోముతో ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు ఎస్ వెంకటేశ్వర స్వామి అంతర్యామి ఎస్ ఇవన్నీ కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు ఎస్ కొండలన్నీ తానే అని చూపిస్తుంటాడు తిరుమలలో చూడండి ఏ కొండను చూసినా వెంకటేశ్వర స్వామి కనిపిస్తాడు మరి మీలాంటి పాపిష్టి కళ్ళకు కనిపిస్తాడో లేదు ఎందుకంటే దొంగలు మీరు వ్యభిచారిణీలు దొంగలు రండలు మూడలు మీరు చూడండి నిజంగా మీలో భక్తి ఉంటే ఆ భక్తితో చూడండి నిజంగా అసలు ఎక్కడ చూసినా ఆ కొండల్లో కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు నేను అది అంటారు ఆకాశగంగా అండ్ ఇంకొక ప్లేస్ ఉంటుంది ఆకాశగంగా అండ్ పాపనాశనం అండ్ ఇంకొక ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ ఆయన అదే బాబా ఉంటారు కదా ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామితో పాచికలు ఆడతాడు ఆయన బాబా ఉంటాడు ఎస్ ఆయన అండ్ మెనీ ప్లేసెస్ ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఎస్పెషల్లీ ఒక కోనేరు ఉంటుంది ఆ కోనేరు దగ్గర ఆకాశగంగా దగ్గర వాటర్ పడుతూ ఉంటే ఆ వాటర్ పడుతున్న చోట వెంకటేశ్వర స్వామి కిరీటం పెట్టుకొని అభయహస్తం చూపిస్తూ చిరునవ్వులు నవ్వుతూ మనకి దర్శనం ఇస్తాడు మీరు భక్తితో ఒకసారి చూడండి అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి వాటర్ పడుతూ ఉంది అసలు అబ్బా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి విషయం అది వెంకటేశ్వర అది తిరుమలలో పైన ఆకాశగంగ అంటారు అక్కడ కోనేరు కూడా చూడండి కోనేరు అంతా చూసి పక్కన అమ్మవారి కూడా ఉంటుంది కాస్త బొట్టు కుంకుమ కూడా పెట్టుకొని చూడండి అబ్బా అసలు ఎంత గొప్పగా దర్శనమిస్తాడు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు ఎంత బాగా ఆయన మనకు కనిపిస్తాడు చూడండి అసలు ఎంతో సుందరమైనటువంటి భావన సుందరమైన దృశ్యం మనం ఇవన్నీ మిస్ చేసుకుంటూ ఏంటో పొద్దున్న లేస్తే జరిగిపోయిన వాటికి జరుగుతున్న వాటికి ఎంత ఎంత బాధపడుతుంటామండి అంటే ఒళ్ళో ఉన్నటువంటి వజ్రాల ఘని ఒళ్ళో ఉన్న వజ్రాల ఇది అంటే ట్రెజర్ మన ఒళ్ళో పెట్టుకొని వజ్రాల గనిని ఎక్కడో పడిపోయిన చెప్పులు పాత చెప్పులు ఎస్ మనని బాధపెడుతున్నాయా ఎస్ ఎంత తప్పది సో స్టాప్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టాప్ థింకింగ్ అబౌట్ ఆల్ థింగ్స్ ఈ మే మూన్ మేనిఫెస్టేషన్ మేలో వచ్చే మూన్ చాలా మంచి మూన్ అంటే ఈ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి చంద్రుడికి ఎలా అంటే పదవిలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి లాగా ఎక్స్ సీఎంఓ లేకపోతే కాబోయే సీఎంఓ లేకపోతే ఎప్పుడో అయ్యే సీఎంఓ కాదు లేదా ఎప్పుడో అయిపోయిన సీఎంఓ కాదు ప్రజెంట్ పదవిలో ఎప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్న సీఎం అనమాట అంత పవర్ ఉంటుంది మేలో వచ్చే పౌర్ణమి చంద్రుడికి ఆ కాంబినేషన్ ఆ ప్లానెట్స్ ఆ కవరేజు ఆ బ్యాకింగు ఆ కంజక్షను ఆస్పెక్టు ఆ సిచ్యువేషను ఆ కాంటెక్స్ట్ ఇట్ గివ్స్ పవర్ అంటే అసలే ఏదో అంటారు చూడు మన తెలుగులో అసలే కోతి కళ్ళు తాగింది తేలు కుట్టింది కాలుకి మళ్ళీ తాటికాయ తాటి చెట్టు కింద కూర్చుంటే తాటికాయ నెత్తి మీద పడిందంట అట్లా అనమాట అంటే నెగిటివ్గా చెప్పుకుంటే ఇలా పాజిటివ్గా చెప్పుకుంటే అసలే పౌర్ణమి చంద్రుడు ఇంకా 
అన్ని ప్లానెట్స్ సపోర్టు అన్ని యురేనియస్ నెప్చ్యూన్ ప్లూటో సపోర్టు అంగ్రేజీ సపోర్టు అన్ని సపోర్టు కాబట్టి ఈ సర్వ సపోర్ట్లు ఉన్నటువంటి ఫుల్ మూన్ని మేనిఫెస్టేషన్ ఈ టైంలో మనం సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోవాలి అసలు ఎన్ని పనులు ఉన్నాయంటే చాలా బిజీ మనం అది కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి చంద్రుడెంతో ఇది కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ కాకపోతే కార్తీక మాసం శివుడికి ఒక ప్రీతికరమైన మాసం శివుడికి కార్తీక మాసం అంటే చాలా చాలా ప్రీతికరం అనమాట అందుకే శివుడి కుమారుడిని కార్తికేయుడు అంటారు కార్తికేయుడు అనే పేరు ఈ మాసానికి ఎందుకు పెట్టారు కార్తీక మాసం అంటే శివుడికి ప్రీతికరమైన మాసం అందుకని వినాయకుడు పార్వతీదేవి తాను చేసుకున్న బొమ్మ ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి విఘ్నాలని తొలగిస్తానికి తొలి పూజలు అందుకోవడానికి ఆమెకు ఒక కొడుకు ఉండాలి కదా రేపు ముసలిదైన తర్వాత బాగా చూసుకోవడానికి అని పెట్టుకుంది వినాయకుడు బట్ ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి బయలాజికల్ సన్ పుట్టాడు కాబట్టి కార్తికేయుడు అంటే శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి మనిషి ప్రీతికరమైన కుమారుడు సో కార్తీక మాసం అనే పేరు వచ్చింది కార్తీక మాసం శివుడికి ప్రీతికరమైన మాసం కాబట్టి అప్పుడు ఏదో మన కార్తీక మాసంకి చాలా వెయిట్ ఇస్తాం చాలా పల్లెటూరులో అయితే కంప్లీట్ ఉపవాసం కంప్లీట్గా పొద్దున్నే లెగిసి దీపాలు పెట్టుకోవడం కంప్లీట్గా అసలు నది స్నానం చేయడం ఊరు ఊరంతా కదిలి నదిలో స్నానం చేసి అరటి దుప్పలో దీపాలు వెలిగించి నదిలో వదులుతారు అది చాలా అందమైన దృశ్యం ఇవన్నీ పల్లెటూరులో మనకున్న గొప్ప కల్చర్ పొద్దున్నే లేచి ఆడవాళ్ళు స్నానం చేసి కార్తీక పౌర్ణమి నాడు నదిలో పూజ చేసి దీపాలు పెడతారు మర్చిపోయ మీరు ఆ సినిమా చూశారు కదా కార్తీక దీపం అలాగే చేస్తారు చీరలు చూపించుకోవడానికి వాళ్ళ చీరలు చూపించుకోవడానికి నెక్లెసులు చూపించుకోవడానికి ఇక ఎంతైనా దిగజారుతారు కదా మగవాళ్ళు కొంచెం మందు కోసం సిగరెట్ల కోసం ఫ్రీడమ్ కోసం ఎంతైనా దిగజారుతారు అలా ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ చీరలు నగలు చూపించుకోవడానికి ఎంతైనా దిగజారుతారు సో ఇవన్నీ సరదాలు లైఫ్లో చిన్న చిన్న సరదాలు అంటే దాని అర్థం క్యారెక్టర్ లేదని కాదు డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న సరదాలు సరే అన్నమయ్య రాసినటువంటి చందమామ రావే జామిల్లి రావే కొండక్కి రావే గోగుపూలు తేవే అన్నిటినీ తెచ్చి అబ్బాయికి అన్నమయ్య కూడా చౌదరి అనుకుంటా నాకు డౌట్ ఎందుకంటే ఆయన పదాలలో ఎందుకో చౌదరి అనిపిస్తుంది కంచర్ల గోపన్న భక్త రామదాసు రామదాస కీర్తనలు రాసిన రామదాసు చౌదరి ఆయన అన్ని శ్రీరాముడి గురించి ఎన్నో రాశాడు పాటలు ఆయన భక్త రామదాసు గారు రాసిన పాటలన్నీ ఎంతో గొప్పవి ప్రజా ఆదరణ అండ్ ఐ మీన్ లోకంలో ఒక గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు కీర్తి ప్రతిష్టలు అన్నీ సంపాదించి పెట్టాయి ఆ పాటలు అంచర్ల గోపన్న గారు చౌదరి కాబట్టి నాకు డౌట్ అన్నమయ్య కూడా చౌదరి అనేసి ఆచార్య అంటే అది క్యాస్ట్ కాదు నువ్వు చదువుకున్న చదువు నీకు ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్ సో డెఫినెట్లీ అన్నమయ్య గారు కూడా చౌదరి అరటి పండు తేవే అని కూడా ఉంటుంది అందులో సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రాశారు అన్నమాచారి గారు తాళ్ళ పాక అన్నమాచారి నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా వాళ్ళ ఇల్లు చూసా అండ్ ఆయన స్వస్థలం స్వగ్రామం తాళ్ళ పాక కడప దగ్గర కడప దగ్గర తాళ్ళ పాక మనకి ఒంటిమిట్ట మీద నుంచి వెళ్ళాలి కడప దగ్గర ఒంటిమిట్ట ఆంజనేయ స్వామి ఐ మీన్ శ్రీరామచంద్ర స్వామి గుడి ఉంది కదా ఆ గుడి నుంచి మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలి అటు ఇటు తిరిగి చూడకూడదు స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతే తాళ్ళపాక అన్నమాచారి గారి ఊరు తాళ్ళపాక వస్తుంది నేను వెళ్ళి ఆయనను దర్శనం చేసుకొని ఆయన ఆయనది నిలువెత్తు ఆకాశాన్ని అంటుకునేటువంటి విగ్రహం ఉంటుంది 
సో ఆయన ఆయనకి నమస్కారం చేసి పాదాలకి అక్కడ అన్నమాచారి కీర్తన స్త్రీలందరూ పాడుతున్నారు అన్నమాచారి సంగీత విద్యాలయం ఉంది అక్కడ అందరూ అన్నమాచారి కీర్తనలు నేర్చుకుంటున్నారు విద్యార్థులు అండ్ ఎక్సలెంట్ లొకేషన్ అసలు ఆ లొకేషన్కి పేరు పెట్టడానికి లేదు మనం ఒక్క మాట కూడా అనడానికి లేదండి అన్నమాచారి గారి భక్తి ఆకాశాన్ని అంటుకునేటువంటి ఆయన భక్తి ఆయనలో కనిపిస్తుంది ఆ విగ్రహంలో నిజంగా మీరు అందరూ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి చూడో కల్కీ బాతే కల్కీ బాత్ పురాణి ఎస్ మీరందరూ వెళ్ళి జరుగుతున్నవి జరిగిపోయినవి అన్నీ మర్చిపోయి కాసేపు అలా ఆ తాళ్ళపాక అన్నమాచారి గారి పెద్ద విగ్రహం చూసి అక్కడ ఆయన ఇల్లు కూడా ఉంది ఆయన ఇల్లు కూడా ఉంది అన్నీ చూసి కాసేపు అక్కడ కూర్చొని మన శాంతిగా మళ్ళీ బయటకు రండి ఆ చుట్టుపక్కల ఎంతో మంచి గుడిలు అంటే శివాలయాలు ఎప్పుడో రాజులు పట్టిన గుళ్ళు అండ్ అమ్మవారి టెంపుల్స్ విష్ణుమూర్తి టెంపుల్స్ చాలా బాగుంటుంది ఆ ప్లేస్ కడప ఇప్పుడు ఇంకా డెవలప్ అయింది ముఖ్యమంత్రి గారి ఊరు కదా మన ప్రియతమ నాయకుడి గారి ఊరు నేను అడిగాను ఏంట్రా ఏంటి ఎవరికి ఓటేశారు అని అడిగాను అక్కడ వాళ్ళు కడపలో పుట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటైపోతే ఊరుకుంటారా అన్నారు సో చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అనే పాట రాసింది అన్నమాచారి గారు ఆయనలో ఆ కోణం మీకు తెలీదు వస్తే మరి మంచిది సరే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కమింగ్ టు ద పాయింట్ మూన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఈ మేలో వచ్చే ఫుల్ మూన్ మనకెంత సౌభాగ్యదాయకం శుభ సూచకం అన్నిటికీ శుభమే మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా ఏ పని చేయాలనుకున్న కొత్తగా ఏదన్నా నిన్న మా ఫ్రెండ్ విజయవాడ నుంచి ఫోన్ చేసి అక్క నేను చీరల షాప్ పెడదాం అనుకుంటున్నా బాగుంటుందా నాకు కలిసి వస్తుందా చెప్పక్క అన్న రేపు అడగమ్మా ఇప్పుడు నేను టారో కార్డ్స్ అవన్నీ తీయాలంటే సండే కదా బోన్ చేసేసి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం టుమారో నేను ఫ్రీగా ఉంటాను రేపు చెప్తానమ్మా అన్న సరే మాట ఇచ్చాను కదా అని చూశాను టారో రీడింగ్ చూస్తే ఇది చాలా మంచి శుభ సమయం అంటే నువ్వు శ్రద్ధగా కష్టపడి మనసుని లగ్నం చేసి నేను చీరల బిజినెస్ బాగా చేయాలి అనే దృక్పథంతో శారీ బిజినెస్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది ఒక్కో చీర మీద వంద రూపాయలు మిగులుతుంది మినిమం ఆర్డినరీ మామూలు ఆర్డినరీ చీర అయితే ఎక్స్పెన్సివ్ శారీ అయితే సో కొన్ని చీరల మీద ఐదు వందలు మిగులుతుంది ఇంకొన్ని చీరల మీద ఇంకా ఎక్కువ మనం అంటే లాభం పొందొచ్చు సో మీరు ఏదన్నా శారీస్ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఈ రోజు నుంచి చాలా బాగుంది లేడీస్కి జెంట్స్కి సపోజ్ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం నాలుగు ఆటోలు నాలుగు ట్యాక్సీలు ఓ నాలుగు కార్లు రెంట్కిచ్చి రెంట్కిచ్చి పెట్టి ట్రావెల్స్ 
టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఆ బిజినెస్ కూడా బాగుంది అంటే బాగుంటుంది నడుస్తుంది ఏం అంటే ఆటంకాలు రాకుండా మనం కష్టపడాలి అందులో నో డౌట్ కష్టపడిందే ఏదో సామె చెప్పినప్పుడు మనం వినాలి కదా కష్టపడింది ఏది అది మన చేతికి రాదేమో అని నా డౌట్ అంటే ఆ విశ్వాసం ఉంది కష్టపడితేనే మనకి అన్నీ దొరుకుతాయి అని నా అభిప్రాయం సో కష్టపడాలి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కూడా బాగుంది ఏదన్నా ఆటోలు ఇవి కార్లు ట్యాక్సీలు వెహికల్స్ బస్సులు బస్సులు కూడా సెదన్ ట్రావెల్స్ లాగా నాలుగైదు బస్సులు ఈ బస్సులు అన్ని పెట్టి బిజినెస్ చేయొచ్చు ట్రావెల్స్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఆ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్కి కూడా ఇది చాలా చక్కటి సమయం యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్ మేనేజ్ చేయండి ఇక బోర్ట్ కేసులు కొంచెం ఒక నెల రోజులు నెల రోజులు ఆగా అంటే ఇప్పుడు హీట్గా హాట్గా ఉన్న పరిస్థితి నెల రోజుల తర్వాత కూల్గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు హీట్గా హాట్గా ఉన్న క్లైమేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కొంచెం చల్లబడుతుంది కోర్టు కేసు చల్లగా ఉండాలి చల్లబడాలి ఆ కోర్టు వాతావరణంలో మనం ఎంటర్ అయినప్పుడు మీరు గమనించండి అంటే బాగా సూక్ష్మంగా గమనిస్తే మన కోర్టు లోపల ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కాళ్ళల్లో ఇది వరకు ఉన్న సత్తువ ఇది వరకు ఉన్న బలం కొంచెం తగ్గుతుంది మెట్లెక్కుతూ ఉంటే లిఫ్ట్లో కాదు లిఫ్ట్లో వెళ్తే తెలియదు ఇది మెట్లెక్కుతూ ఉంటే ఏంటి ఇప్పుడు దాకా కాళ్ళల్లో చాలా బలము ఎనర్జీ ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువైంది ఏంటి అనిపిస్తుంది తర్వాత మనం మర్చిపోతాం బయటకు వచ్చి క్యాంటీన్లో టీ తాగి ఏదో స్నాక్స్ తిని ఇంటికి వస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఆ ఎనర్జీ ఆ ప్రెమిసెస్ దాటగానే ఆ ఎనర్జీ మళ్ళీ మనకు వచ్చేస్తుంది అంటే న్యాయస్థానంలో ఉన్న గొప్పతనం అది అంత స్కానింగ్ చేస్తుంది న్యాయస్థానం అంత స్కానింగ్ చేస్తుంది న్యాయ దేవత కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుంది న్యాయ దేవత అని అనుకుంటున్నారు లేదు న్యాయస్థానం అన్నీ గమనిస్తుందండి మీరు ఎప్పుడు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు కాబట్టి ఒక నెల రోజులు కూల్ 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 కూల్గా ఉండండి స్విచ్ వర్డ్స్ కూల్ 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 అలా నొప్పిగా ఉండి నరాలు టెన్షన్గా ఉన్నప్పుడు స్విచ్ వర్డ్ కూల్ 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 న్యాయస్థానం మనకి ఎప్పుడు అన్ని వేళలా మంచి చేయకపోయినా చెడు చేయకూడదు సో దిస్ ఈస్ వాట్ మే మూన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ టు ఫుల్ మూన్ మరి స్త్రీలకు ఇంకా సౌభాగ్యకరమైనటువంటి సమయం ఎంగేజ్మెంట్ నిశ్చితార్థం పెళ్ళి మ్యారేజు ఇవన్నీ కూడా అది ఈ సమయంలో నిర్వహించుకోవచ్చు ఒక అమ్మాయికి చెప్పారంట ఈ అమ్మాయికి వైదవ్యం ఉందండి జాతకంలో మరి జాతకంలో వైదవ్యం ఉంది కదా ఏమిటట ఎందుకు అంటే పోస్ట్ పోన్ చేస్తే పర్వాలేదా ఇదే చేయండి సంబంధం వాళ్ళు అదేంటి మేడం వైదవ్యం ఉంది వద్దు అన్నారు ఎందుకంటే ఈ ముహూర్త బలం అలాంటిది ఎస్ ఈ ముహూర్త బలంలో ఎలా ఉంటుందంటే అమ్మాయి విధవరాలు అవ్వదు అమ్మాయే చచ్చిపోతుంది అంటే ఒకవేళ వైదవ్యము అనేది తప్పదు అనివార్యము మ్యాండేటరీ అనివార్యము అంటే ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోతుంది ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు ఒక ఐదు పది నిమిషాల ముందు అమ్మాయి చచ్చిపోద్ది కానీ ఆ అబ్బాయి చనిపోడు 
ఎందుకంటే వైదవ్యం ఇప్పుడు ఎలా అంటే కరోనాకి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అట్లా వైదవ్యంకి వ్యాక్సిన్ ఈ ముహూర్తం ఈరోజు పర్టికులర్ ముహూర్తం వైదవ్యంకి వ్యాక్సిన్ వంటిది కరోనాకి వ్యాక్సిన్ వంటిది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోద్దేమో కానీ ఒక ఐదు నిమిషాలన్నా పది నిమిషాలన్నా ముందే అమ్మాయి చచ్చిపోద్ది కాబట్టి వైదవ్యం ఉండదు ఇది ఈ ముహూర్తం బలం అది ముహూర్త బలం అంటారు ముహూర్త బలం మీ అందరికీ తెలుసు మీకే బాగా తెలుసు కొన్ని విషయాలు ఎస్ట్రాలజర్ కన్నా జ్యోతిష జిజ్ఞాసులు ఉంటారు కదా జ్యోతిష జిజ్ఞాసులకు ఎక్కువ తెలుసు జ్యోతిష్కుడు కన్నా అంటే వంటవాడి కన్నా ఆ వంటలు తినేవాడికే ఎక్కువ తెలుసు ఆ వంట గురించి బలి అయిపోతున్నారు కదా అందుకని సరే మన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ తరగదు అది అంటారు చూడు భారతదేశంలో మైనారిటీల మీద మెజారిటీల అన్యాయం అధర్మం అరాచకత్వం దౌర్జన్యం ఎప్పుడూ తరగట్ల మన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ లాగా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కరోనాకి వ్యాక్సిన్ లాగా వైదవ్యానికి మందు ఈ ముహూర్తం అయితే గీతే పోతే ఆ అమ్మాయి పెళ్లి కూతురే పది నిమిషాలు ముందే చచ్చిపోతుంది ఐదు నిమిషాల ముందే ప్రాణాలు వదులుతుంది కానీ వైదవ్యం ఉండదు కాబట్టి ఈ ముహూర్తమే చేయండి సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ముహూర్త బలం అంటే నేను చెప్తుంది ముహూర్త బలం గురించి మీకు ముహూర్త బలం బాగా అర్థమైపోయింది ముహూర్త బలం అంటే అది సరే ఇంకో విషయం మనకి ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయి అంటే మన తాత ముత్తాతల పొలాలు మన పూర్వీకుల ఆస్తిలు వాటికి ఇది మంచి తరుణం మించిపోనీయదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అవి కెలకదు ఏంటి బాబాయ్ తాతయ్యది పొలం నాకు రావాలి కదా లేకపోతే ఏంటి మా అయ్య అమ్మది ఆస్తి పొలం నాకు రావాలి కదా అని ఇటు పుట్టింటోళ్ళ ఆస్తి మదర్ పుట్టింటోళ్ళ ఆస్తి ఫాదర్ వాళ్ళ ఆస్తి కొంచెం ఇప్పుడు వెళ్ళి అంటే మంచి ప్రేమగా ఇప్పుడు ఒకటండి మనం ప్రేమగా అడిగితే పెరగన్నమన్న పెడతారు ఒగ్గరుగా అడిగితే పచ్చడి మెతుకులు కూడా మీకు దొరకవు నేను ఎప్పుడు ఈ విషయం చెప్తూ ఉంటా మన జాతకం బాగుంది ఓకే సో వాట్ నువ్వు ప్రేమగా అడగాలి నీకు పెరగన్నం పెడతారు నువ్వు ప్రేమగా ఆడకుండా పొగరగా అడిగితే పచ్చడన్నం కూడా పెట్టరు అమ్మైనా సరే కన్న తెల్లైనా సరే సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మన హక్కులు మన రైట్స్ మన మనకి లీగల్గా అఫీషియల్గా ఉన్న రైట్స్ హక్కులు సో మన లీగల్ రైట్స్ని మనం వెళ్ళి ప్రేమగా అడగాలి మా అయ్య అమ్మ పొలం మాకు ఇచ్చేసేయి అండ్ నాన్న ఆస్తి కూడా బాబాయ్ కొంచెం నాన్నది ఆస్తిలు ఉన్నాయి కదా అవి మాకు కొంచెం ఇచ్చేసేయండి ప్రేమగా అడగండి దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు కెల్కిఫై మన పూర్వీకుల ఆస్తులు ఇప్పుడు ఇంత రచ్చ రంగోలో చేసింది ఫుల్ మూన్ పౌర్ణమి చంద్రుడు ఏంటబ్బా అనుకుంటున్నారు ఏమాత్రం వెయిట్ చేయకుండా విడిపోయిన భార్యాభర్తలు ఏమాత్రం వెయిట్ చేయకుండా విడిపోయిన పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెయిట్ చేయకుండా విడిపోయిన సిస్టర్స్ విడిపోయిన బ్రదర్స్ విడిపోయిన అక్కా చెల్లెళ్ళు విడిపోయిన అన్నాదమ్ములు విడిపోయిన బంధువులు విడిపోయిన నియర్ అండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు రైట్ టైం కలుసుకోవడానికి రిలేషన్షిప్స్ ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ టైం మీ యొక్క రిలేషన్షిప్స్ని రెజ్యువినేట్ చేయాలి యూ కెన్ రెజ్యువినేట్ యువర్ అన్ని స్ట్రెయిన్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఇంకా అయిపోయింది కంప్లీట్గా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భార్యాభర్తల బంధం కంప్లీట్గా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది ఆర్ మీ కొడుకులతోటి కోడళ్ళతోటి 
కూతుర్లతో అల్లుళ్లతో మనవాళ్లతో మనవరాళ్లతో బంధువులతో కావలసిన వాళ్ళతో దగ్గర వాళ్ళతో మీ రిలేషన్షిప్ కంప్లీట్గా స్ట్రెయిన్ అయిపోయినా కూడా దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఆ ముహూర్త బలం ఎలాంటిదంటే ఫేవికాల్ ఫేవికాల్ ఏ సతకిస్తుంది విరిగిపోయిన బంధాలు ముక్కలైపోయిన గుండెలు ముక్కలు చెక్కలైపోయిన రిలేషన్షిప్స్ ఫేవి క్విక్ ఫేవి క్విక్ తోటి అన్ని అన్ని బంధాలు చక్కగా చక్కగా అంటే సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతం అవుతాయి రిలేషన్షిప్స్ కలుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న నా చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఒకటి ఉంది ఆమె పేరు మీకు తెలీదు వాసిరెడ్డి వంశం వాళ్ళు వాసిరెడ్డి అమ్మాయి మా కష్ట ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందబ్బా నాకు ఎవరో చెప్పారే శ్రీదేవి వాళ్ళ హస్బెండ్ చచ్చిపోయాడు శ్రీదేవి హస్బెండ్ చనిపోయాడా అయ్యో నేను చాలా బాధపడుతూ కళ్ళమ్మట్టి నీళ్ళు కూడా వచ్చాయి ఆ వైదవ్యం యొక్క ఇది అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వాట్ అంటే వాట్ ఆల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వైదవ్యం విల్ హ్యావ్ మేమందరం దగ్గరగా చూసాం అందుకని బాధ వేసి బాధపడుతూ ఆలోచిస్తూ ఇలా కూర్చుంటాం ఎందుకు నిద్ర వచ్చేసి ఇలా ఐ మీన్ కొంచెం ఆంక్ లగ్ అయ్యి అంతలో ఫోన్ మోగింది కళ్ళు కూడా తెరలేదు అలాగే ఫోన్ తీసాను హలో అంటే నేను శ్రీదేవిని మాట్లాడుతున్నాను వాసిరెడ్డి శ్రీదేవి ఏంటమ్మా ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయావు వేర్ ఆర్ యూ బాగున్నావా ఎలా ఉన్నావు హ్యాపీగా ఉన్నావా అసలు వేళకు తింటున్నావా హ్యాపీగా ఉన్నావా అంటే ఏం హ్యాపీలే ఇంకేముంది హ్యాపీగా అని వేళకు తింటున్నాను అంటే ముహూర్త బలం మీరు మనసులో తలుచుకుంటే మీ పేరు తలచినా చాలు ఫోన్ పోగుతుంది సో థింక్ ఆఫ్ ఏ టెవిల్ అండ్ ద టెవిల్ ఈజ్ హియర్ జిన్ని భూతం జిన్నిభూతం లాగా జై పాతాళ భైరవి నరుడా ఏమి నీ కోరిక ఇది ఇప్పుడు మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ మూన్ ఇన్ మే ఫుల్ మూన్ సో ఇస్ దట్ జై పాతాళ భైరవి అనగానే నరుడా ఏమి నీ కోరిక సో ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ హీల్ అవుతాయి హీలింగ్ ద రిలేషన్షిప్స్ సరే మరి హెల్త్ ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం హెల్త్ కూడా ఇప్పుడు హెల్త్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ కూడా హెల్త్ అంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఒక గొడుగు రెయిన్ కోటు ఎలా అయితే మనకు అవసరమో అలా హెల్త్ కూడా ఇప్పుడు అవసరం అవసరం కూడా అండ్ బాగుంటుంది కూడా అంటే మెరుగవుతుంది ఇప్పుడు దాకా ఉన్న జబ్బులు పోతాయి ఇప్పుడు దాకా ఉన్న నొప్పులు పోతాయి ఇప్పుడు దాకా ఉన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎయిల్మెంట్స్ శారీరక మానసిక బాధలు రుగ్మతలు కూడా తక్కువైపోతాయి చాలా మెరుగవుతాయి బెటర్గా ఉంటాం ఇది వరకటి కన్నా చాలా చాలా బెటర్ అవుతుంది ఇంకా మిగిలింది ఏముంది ఏముంటుంది ధన మూలం ఇది అంజగదు ఎప్పటి నుంచో మొండి బాకీలు ఉంటాయి కదా మొండి మొండి బాకీలు ఆ మొండి బాకీలు ఎగేసిన వాళ్ళు ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళు వచ్చి అమ్మ అరుణ చౌదరి నీకు మేము ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టాం దొంగతనం చేశాం సైబర్ క్రైమ్స్ చేశాం అన్నం పున్న మెరుగని ఆడపిల్లల్ని నోరు లేని పిల్లల్ని అమాయకుల్ని చేసి దొంగతనం చేశాం ఇదిగో అమ్మ 
నన్ను ఇచ్చేస్తారు మన అవి మనకు వచ్చేస్తాయి ఇది వార ఫలాలు ఈ యొక్క నెల మాస ఫలాలు మూన్ ఫుల్ మూన్ ఆఫ్ మే వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ లైక్ కార్తీక పౌర్ణమి ఎందుకంటే శివుడికి ప్రీతికరమైనది మాసం కార్తీక మాసం బట్ ఇది ఉట్టి శివుడికే కాదు విష్ణువుకి అమ్మవారికి అల్లాకి యహోవాకి జీసస్ క్రైస్ట్కి ఆంజనేయుడికి ఎస్పెషల్లీ ఆచార్య బొబ్బ అరుణ చౌదరి గారికి చాలా ప్రీతికరమైనది ఈ మే నెలలో వచ్చే ఫుల్ మూన్ ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్గా భక్తితో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదంతో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క చల్లటి చిరునవ్వులతో మనమంతా సంతోషంగా ఆనందంగా పిల్లా పాపలతో ఆడి పాడి ఆనందంగా జీవిద్దాం థ్యాంక్ యూ